Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet bugün e, Deva işçileriyle birlikteyiz. Deva işçilerini konuşacağız. E, Çerkezköy'de bulunan Deva İlaç Fabrikası'nda işten atılan iki işçi bizimle. E, neden işten atılmışlardı? E, patron işverenin e, gösterdiği sebep iş yerinde huzursuzluk yaratma olarak gösterildi ve e, işten atmalar gerçekleşti. Deva işçileri 51 gündür fabrika önünde direniş çadırı kurdular ve 50 bin, bugün 51. günündeler direnişlerinin. E, 51 günde neler yaşandı? E, i̇şten atma sebepleri gerçekten fabrikada huzuru bozmak mıydı? Ve elbette Deva işçilerinin e, asıl hikayesi çok daha önceden başlıyor. 2010'dan beri e, işverenle e, bir e, Yaşadıkları bir sorun var. Onları konuşacağız. Neler yaşadılar bu dört yılda? Hemen size konuklarımı tanıtayım. Serdar Korkmaz ve Merhaba. Taylan Sarıgöl. Merhaba. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet şimdi işten atıldınız. İşveren de işten atma gerekçesi olarak iş yerinde huzur bozma olarak huzur gösterdi. Bozma ve... Önce sondan başlayalım. Oradan bir başlayalım. 51 gün önce işten atıldınız. Evet. Nasıl gelişti süreç? Huzuru bozacak ne yaptınız fabrikada? Ben başlayayım isterseniz Tabii öncelikle. Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizlere bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederiz Hayat TV'ye de. Bizim 5 aydır, yaklaşık bir 5 aydır bir sendikayla ilgili bir çalışmamız vardı. 4,5-5 ay falan sürdü bu çalışma. Zaten 2010'da Petrol İş Sendikası Deva İlaç'ta yetkiliydi. Yani sözleşmeliydi yetkili derken. Sözleşmesi vardı işveren petrol işte sözleşmesini. Hemen onu her sene atalım. Sizin fabrikanızda petrol iş örgütü. Evet petrol iş örgütü. E, 2010 aralığında e, işveren sözleşmeye oturmayacağını ve işçilere bireysel sözleşmede e, imzalatacağını, hani bireysel sözleşme yapacağını Hı. duyurdu ve 2010 aralıkta petrol işte sözleşmeyi feshettiler. Şimdi o süreci biraz açabilir miyiz? E, bireysel sözleşme dediğimiz nedir? Böyle bir yetkisi var mıdır? Yapabilme yani, yetkisi var mıdır? Kanuni olarak böyle bir yetkisi tam olarak bilmiyorum ama yani sonuçta şöyle bir durum oldu. Hani bu sözleşmeleri imzalarsan çalışmaya devam edersin. Hı. İmzalamazsan tazminatını alırsın, çeker gidersin gibisinden bir taleple geldiler o zamanlar bize. Tabii bizler o zaman 3 aylık, 4 aylık yeni işçiydik. Hı hı. İlk olarak tabii olayın ne olduğunu anlayamadık. Çünkü sendikalı bir şekilde... Daha önceki firmalarımızda da böyle denemelerimiz oldu ama çalışmamız olmadı açıkçası. Bir 6 ay kadar ben Deva'da sendikayı gördüm. Bu sözleşmeleri imzalatırken dediğim gibi insanlara çok büyük baskılarla, yani bunun öncesi bir çalışma yapmışlar zaten. Bu belli, apaçık belliydi. İşte çalışan iş arkadaşlarımıza maddi yönden, hani borçlarını öğrenip sizlere maddi destek yapacağız. Şu kadar paralar vereceğiz. Borcu olanlar bize yazdırsın. İşte sizlere hani sendika gidecek ama aynı haklarınız kalacak. Sizlere ekstradan böyle bir destekte bulunacağız gibisinden bir takım laflar ettiler. Hani bir takım sözler verdiler. Ee, bu şeyi hazırladılar daha doğrusu. 2010'da bu süreci, bu zemini hazırladılar. Ee, Aralık ayına da geldiğimizde e, bunu hayata koydukları gün bütün vardiyaları bir araya getirdiler. Tek bir vardiya olarak toparladılar. Tabi güvenlik örtem, güvenlik şeylerini arttırmışlar. Nasıl diyeyim size yani her köşe başında bir güvenlik. Hani psikolojik bir baskı hani güç bende hani kıpırdayamazsın havası bir yarattılar içeride. Tabi normal olarak işçi sınıfı biliyorsunuz hani tek kaldığı zaman işçiler yani ne sözünü söyleyebilir ne emeğinin hakkını derdini anlatabilir. Tabii herkes tek kaldığı için orada bir baskı, bir korku, işten atılma korkusu, bir gelecek korkusu olduğu için tabii ki sessiz kalındı o zaman. Tabii bir takım içeride dalavaralar döndü. Yani başka türlü yollardan. Tabii bunlar da işçinin kafasında kalan soru işaretlerdi. Tabii o soru işaretlere fazla girmek istemiyorum. Kısaca şöyle diyeyim size. Bu süreçte yaklaşık 70 tane arkadaşımız kabul etmedi. Tazminatlarını aldılar. İşe iade davası, tazminat davası açtılar. Sendikal tazminat davası. Tabi bunları kazandılar daha ileriki süreçlerde. İşte o süreçte yemekleri arka tarafta yedirdiler insanlara. Üç günlük kumanya hazırlamışlar. Hani insanları böyle bastıra bastıra, sindire sindire, teker teker odalarda imzaları attırdılar ve kabul ettirdiler bu bireysel sözleşmeleri. Yani 
3 gün dışarıda tahta paletlerin üzerinde insanlar yemek yedi. Bahçede dış ortamda. Yani 3 gün olacağını düşündüler. Bir günde kazandılar. Çünkü A planları, B planları varmış söylediklerine göre yöneticilerin. Yani yoğun bir psikolojik baskı altında. Tabii altın evet. Tabii. Çok büyük bir baskı altında işi etkileyip bunların Köse Köy'de de bir firmaları var. Yine üretim tesisleri. Oradaki işçi arkadaşlar biraz daha bilinçli olduğu için biraz daha direnmişler. Oradaki sendika şubesiyle beraber. Onlar tabii ki Çerkezköy'deki ana üretim tesisleri Çerkezköy'de olduğu için oradan bir haber geliyor. Oranın hani düştüğü işte orası tamamen bitmiştir hesabı. Oradaki direnişte tabii ki sessiz bir şekilde sona eriyor. Ama tabii onların hakları sanki ilk sözleşmeyi değil de ikinci sözleşmeyi kazandılar gibi kulağımıza geldi. Hani birinci sözleşme işi kabul etmezse ikinci sözleşme daha da uzarsa iş hani biraz daha iyileştirilmiş bir sözleşme olarak koyarız demişler. Yani öyle bir düşünceleri Ama varmış. Ama tüm bunların hepsi bireysel olarak tek tek işçilerle tabii yapılıyor. Ki, sendikayla tabii. değil Sendikayla yani. değil. Kesinlikle sendikayı tanımadılar. Hı hı. 2010 Aralık'tan bu yana tabii ki başka çalışmalar da oldu. 2012'de oldu, 2013'te oldu. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımız tabii ki üyelikle başladı. Yeni giren işçiler oldu, sirkülasyon oldu, çıkanlar oldu. Üyelik yapmaya başladılar. Hani bu işleri biraz devralmaya başladılar. Tabii bu işveren tarafından fark edildiği andan itibaren 25'e 2 dediğimiz maddeden iş yerinde huzur bozma, işvereni kötüleme, iş yerini kötüleme gibi sebeplerden tazminatsız işlerinden atıldılar. Evet. Sene 2014'e geldiğimizde hı hı. E, 2014'te de biz öncü işçiler 5 arkadaş ilk etapta 5 arkadaş başladık. E, bizim planlarımız vardı. Şöyle planlarımız vardı. E, i̇şverenin Temmuz'da zam bir politikası vardı. Bunu uygulamayacağını bildiğimiz için biz bir Ağustos'a yani 4 Ağustos, 5 Ağustos gibi bir plan vardı bizde. Hani bu sendikal sürecin içerideki üyeliğin, hani insanların artırımını kazanmak için hani hedefimiz 5 Ağustos. Öyle diyebilirim size. Bunu işveren daha erken bir şekilde bizleri tespit ettiğinden 20 Haziran'da 4 arkadaşımızın işine son verdi. 25'e 2'den iş yerinde huzur, huzuru bozma, huzursuzluk yaratma ve işvereni kötüleme. Hı hı. Ama öyle bir kanıtları, şahitleri, herhangi bir tanıkları da olmadığı için bizler de imzalamadan çıktık. Zaten 2010'dan üyeliklerimiz vardı bizim. Hani biz tekrardan bir şeyleri yeşertmeye çalıştık. Bir mücadeleyi, evet. bir şeyleri 2014'te hızlandırmaya çalıştığımızı anladıkları için 20 Haziran'da işimize son evet. verdiler. Taylan Bey şimdi size sormak istiyorum. Biraz daha e, anlayabilmek adına. E, farklı kaza çalışma koşullarınız, ortam nasıldı? Kaç işçi çalışıyordu? Onları bir alabilirsek siz. Herkes köy tesisinde 580 çalışan işçi arkadaşımız var. Bu süreçte e, Serdar arkadaşımız ve diğer arkadaşları çıkardıktan sonra direkt bir çadır kurulma e, işine girildi. Serdar diğer arkadaşlarla fabrikanın önüne Çadır kurdu ve 51 gündür bu çadır orada duruyor. Kaç işçi işten atıldı? Şu an 12, 12 arkadaşım. En son, en son, en son, en son ben çıkarıldım. Hı hı. Yine aynı 25'e 2 huzuru bozma, <gülüyor> yöneticiye hakaret etme sözde bu maddelerden. Fakat e, desteğe çıkan arkadaşları bu maddelerden çıkartıyorlar ve tazminatsız bir şekilde çıkartıyorlar. Artı benim işime son verilmeden bir hafta önce... E, Çalıştığım firmanın Çerkezköy içerisinde e, bir tesisi daha var. Kanuni olarak benim e, kağıt üzerinde görev değişikliğimi yapıyorlar. Alt e, fabrikayı yolluyorlar. Orada fazla işte e, gözüktüğüm için, Hı. alkış eğilimine çıktığım için arkadaşımız biz alkışlayarak çıkıyorduk. Kartlarımızı bastıktan sonra çadırın önüne geçiyorduk. Hı. Bu da yönetim rahatsız ettiğinden dolayı. Beni alt firmaya yolladı. Orada da sendika ile uğraşan arkadaşlar biraz zayıftı. Ben de orayı biraz canlandırdım. Bir hafta sonra beni de çıkarttılar. Evet. Peki e, o zaman şu, şöyle soralım şimdi. E, girdiğinizde fabrika zaten sendikaydı. Petrol orada örgütlüydü. E, niye sendikayı seçtiniz ya da siz neden bireysel sözleşmeyi kabul etmediniz? Yok 2010'da ben bireysel sözleşmeyi mecbur kabul ettim. Yani tabii ki her şey nasıl diyeyim size şöyle bir kavram da oluşmuş olabilir o günlerden itibaren. Çünkü biz 
2007'de de sana evvel direnişinde bulunmuştuk. İlaç firmasına 97 gün bir çadır eylemimiz oldu. Oradan hani bir takım bilgi birikimleri birikimimizin olduğundan dolayı şöyle bir şey tabii ki oluştu. Hani bu bugün bizim önümüze sunuldu ama bunun bile sonrası var. Hani derler ya intikam soğuk yenen bir yemektir. Hani hep bunun şeyiyle yaşadık. Öyle diyebilirim sizlere. Yani şöyle anlatayım. Deva'daki çalışma ortamı olarak size ilk olarak şöyle söyleyeyim. Yani çalışma şartları kolay. Yani şöyle kolay. Hani bir baskı, bir zorlama bir şey yok. Ama ücret düşük. E mesaiye kalma zorunluluğun var. Kaldığın zaman 16 saat kalıyorsun. Yani 8-4 çalışıyorsan 4-12 mesaiye bıraktırılıyorsun. Bu da gerçekten zor bir çalışma saati. Yani herhangi bir sosyal hakkın, sosyal faaliyetin, içeride herhangi bir sözün yok. Yani biz işverenin vekillerine, işte müdürlere, şeflerimize, amirlerimize en kısa örneğini vereyim. Bir şey söylediğimiz zaman tamam diyorlar, geçiştiriyorlar. Ya bu gerçekten işçinin hayatı pahasına da olsa önemli bir şey ama yine de kulak arkası yapabiliyorlar. Yani artık biz maddiyatını da geçtik. Mücadelesinin yani içerideki durumu da geçtik. Hani koş, zorluklar, koşulsuzluklar. Hani bu yapılan davranış. Yani psikoloji olarak insan kendini biraz şey hissediyor böyle. E, alt kademe demeyelim de o havayı yaratmaya çalıştıklarından insanların kafasına otomatikman bu düşüyor zaten. Hani senin benden ne farkın var? Benim senden ne farkım var? Üreten benim, yapan benim. Hani sen kim oluyorsun? Evet. Bu havayı bize verdiler açıkçası. Biz de bu şekillere getirdik. Ve normalde e, mesaiye bırakma iş kanunlarına göre bir gün öncesinden çalışana tebliğ edilme zorunluluğu var. E, fakat dörtte tam vardiyan biterken 12'ye kadar ya da 8'e kadar kalacaksın diye yani bu şekilde şartlandırıyorlar insanları. Yani kalmam diye ben söyleyebiliyorum. Serdar söyleyebiliyordu. Ama söyleyemem, söyleyemem bunu e, hayır diyemeyen arkadaşlar var. Ve bu da arttığı için artık Günde 16 saat mecburi çalışmak kaçınılmaz oldu yani. Evet. Peki şimdi 51 gündür bir direniş söz konusu. Çadırdasınız, bekliyorsunuz. E, i̇şverenle görüşme imkanınız oldu mu? Ya da yetkili birisiyle neler söylediler? Ya yani sendikamızın Trakya Şube Başkanı bir görüşme talebinde buldu işveren vekiliyle. İşveren vekilinden yani işveren tarafından bir dönüş olmadı. Hı hı. E, bizim basın, açıklama, basın açıklamasında... Şube başkanlarımız, genel merkez peki genel başkanımız bir şeyde bulundu. Bir dönüş olmadı işverenden. 51 gündür sizinle 51 dönüşen gündür, eden yok evet, yani. Evet şu an yok. Evet. Ve e, bize destek veren arkadaşlarımız, içeride şu anda hala çalışan arkadaşlarımız e, her gün dörtte çıkarken alkışlarla geliyorlar. Yanımıza tel örgüleri. Bu arada işletmenin e, çevresinde bulunan çitleri Brandalarla kapattılar. İçerisi ve dışarısı gözükmesin, arkadaşlarımız bize destek vermesin gibilerinden bir, şu anda bir cezaevine dönüştü firma dışarıdan. Yani gelip insanlar bize orada adres soruyor araçta geçerken. Deva ilacı soruyor önünde fakat girişini bulamıyor. O derece bir e, yapıya büründü. Ve e, bize destek verdikleri için arkadaşları da e, bireysel olarak yöneticiler odalarına çağırıp destek verme, verirsen işte kötü olur gibilerinden tehdit. tehdit ettiklerini arkadaşlarımızdan duyuyoruz biz. Evet. Baskı kuruyorlar şu anda çalışan arkadaşlarımızın. Evet. Peki talepleriniz nedir? Bizim taleplerimiz ilk olarak Deva İşveri'nin Petrol Sendikası'nı tanıması ve bu atılan 12 arkadaşımın Tekrardan sendikayla beraber içeriye girmesi. İlk talebimiz, ilk maddemiz budur. Tabii ki daha sonra e, karşılıklı bir şekilde hani bu maaş farkları olsun, zamlar olsun, diğer sosyal haklar olsun. Tabii ki karşılıklı bir şekilde bunu sendikayla beraber anlaşmalı bir şekilde konuşulur. Ama ilk maddemiz dediğimiz gibi sendikayı tanıması işverenin ve 12 arkadaşımızı tekrardan işe alması. Evet. Peki şimdi dediğimiz gibi yani 51 gündür bir direniş söz konusu. Oradasınız yani orada yatıp kalkıyorsunuz. Zamanınızı Yok. orada geçiriyorsunuz. Aileniz peki ne diyor? Destekçiniz mi? Ailelerimiz tabii ki destek olmasa 
Belki bunu başaramayız. Onlar bizim en büyük destekçilerimiz. Tabii ki zaten şu anda e, çıkarılan arkadaşlarımdan birçoğu evli çocukları var. Onlar da geliyor ailece destek veriyorlar. Hı hı. Çocuklarına beraber e, ailelerimizden yana bir sıkıntı yok. Çünkü bu yola e, çıkış sürecimizi de biliyorlar zaten. Hani işten çıkarılacağımızı biz bile bile göz aldık bunu. Ve mücadelemiz e, Deva Holding Petrol Sendikası'nı tanıyana kadar masaya oturana kadar devam edecek. Bize yönetilen hiç kimse gelip ki bunu da yaptılar. Bir şeyler talep ettiler, vaat ettiler. Sökün çadırı. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Daha iyi olacak. Ee, bir daha söylüyorum. Ee, Deva Holding yönetiminin, yetkililerinin muhatabı biz değiliz. Petrol Sendikası'dır. Bunu da bir kez, bir kez daha söyleyeyim burada. Peki DEVA e, uluslararası bir şirket değil mi? Evet, uluslararası bir şirket. Ee, DEVA Holding e, genel merkezi burada Basın Ekspres yolunda. Hı hı. Üretim, ana üretim yerleri Çerkezköy'de. Köseköy'de bir üretim yerleri var. Yine aynı Çerkezköy'de bir alt sokakta DEVA 2 var. Şu an DEVA 3'ü açmaya hazırlanıyorlar. Evet. <gülüyor> Zam yapmıyorlar fakat e, durmadan fabrika yatırım, satın alıyorlar. Yatırım, yatırım. Ya aslında tam o noktaya değinmek istiyorum. Şimdi dediğiniz gibi artık bir üçüncü fabrikasını açıyor. Ee, bir yanda da işçilerin zammın, zam isteğini, ücret zam isteğini kabul etmiyor. Oysa ki hatta çok da düşük e, yani aman aman bir ücrette istediği yok işçilerin. Evet. E, ya biz bunu aslında Trakya'da e, cam işçilerinde de görmüştük. E, evet. Greve çıkmışlardı. Yedinci gününde hükümet eliyle, bakanlık eliyle e, ertelendi grevleri. Onların da istedikleri aslında çok cüzi bir miktardı. Hatta sonrasında haberler çıktı. Yani cam patronunun ne kadar kar elde ettiği ayda, yılda ne kadar büyük karlarla oynadı ve işçilere sadece 93-94 kuruş gibi bir şey reba gördü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin için de aynı şey geçerli. Bir yanda büyüyen bir işverenden, büyüyen bir fabrikadan bahsediyoruz. Bir yanda da sizin ücretinizi vermemek için elinden geleni yapan bir işveren görüyoruz karşımızda. Yani ben bunu şöyle söyleyeyim, yani benim kendi düşüncem, şahsi fikrim olarak söyleyeyim. Tabii ki bu ücret farkları dediğiniz gibi çok hani çok çok ağım şahım bir istek yok. Yani sadece sisteme ayak uydurma diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de sendikalı çalışan işçi sayısı çok az Türkiye geneline baktığımız zaman. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam yüzde beşi sendikalı çalışan işçilerin. E tabii ki yüzde 95'i sendikasız. Ben neden sendikalı çalıştırayım? Mantığı olabilir belki de. Yani tamamen sistemle alakalı diye düşünüyorum ben. Ya, muhtemelen evet o şekilde. Peki sizin sendikada bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Hak ve hukuk yani başka bir şey değil. Sadece hakkımızı almak istiyoruz. Hak ettiğimiz gibi e, hak ettiğimiz değerlerde çalışmak istiyoruz. Ve insan gibi çalışmak istiyoruz. O baskılar... Çalışma ortamında e, yaptığımız iş rahat olabilir. E, fakat üstümüzdeki şefler, amirler bir silsileyle o ona baskı yapıyor, o ona baskı yapıyor. Hiçbir şeye kafanı kaldıramıyorsun. Dediğim gibi e, biraz sert olmazsan, yani tavrın sert olmazsa e, zorunlu mesaiye bırakılıyorsun. Mesela benim sosyal bir hayatım var. Ben e, Benim bütün hayatım e, deva ilaç değil ki evet. ya da X firma değil ki. Ben dörtten sonra akşam e, sahneye çıkıp müzik yapan bir insanım yani. Sen beni zorla mesaiye bırakmaya çalışırsan ben kalacağım zaman da kalmam. Her şey para değil yani. Biraz da üslubunu bilmesi gerekiyor yöneticilerin. Evet. Çok başıboş bırakılmış bir e, yapı, deva ilaç. Çok başıboş. Yani şu anda bir şef bile e, çok ufak bir sebepten e, çalışan arkadaşa kapıyı gösterebiliyor. Çağırırım güvenliği seni attırırım. Diyebiliyor. Böyle bir cümleyi kurma yetkisi yok yani. İnsan kaynakları diye bir departman var. E, muhatabın odur senin. Evet. İşten çıkarılmayla ilgili. Yani işçi aslında hem çalışırken hem işten attıktan sonra da her türlü psikolojik baskıyı uyguluyorlar. Evet, fazlasıyla ee, yani. Ücret baskısının da dışında. Ee, süremizin sonuna doğru gelirken e, söylemek ben istediklerinizi bir alacağım. Bir şey daha söylemek evet. istiyorum. Bu baskıların hem içerideki işçileri hem de dışarıdaki işçileri yıldırmadığını defalarca kez gördüler. Bizler 51 gündür oradayız. Hiçbir şekilde bizi oradan yani yıldıramayacaklar. Bu iş olana kadar 
hem içerisi hem dışarısı daha da güçlenerek, daha da iyi bir şekilde örgütlenerek, kenetlenerek bu işe sahip çıkıyor. Sanmasın ki dava işvereni, ben üç işçi daha atarım, beş işçi daha atarım, bu işi toparlarım, üçünü korkuturum, beşini yıldırırım. Bu zihniyetle sakın yani yaklaşmasın çünkü her şey ortada. Artık insanlar huzur istiyor, huzurlu bir ortamda ekmeğini kazanmak istiyor. Bizim amacımız zaten devaya zarar vermek değil. Asla değil. Bizim deva, de deva çalışma ilaçta, alanımız, yani ekmeğimizi oradan kazanıyoruz. <gülüyor> Devaya biz zarar vermek istemeyiz. Sadece düzgün şartlarda, insani şartlarda, hak, hukuk çerçevesinde çalışmak istiyoruz. Diğer arkadaşlarımızla beraber. İnanın herkesin de talepleri bu yönde zaten. Ben çalışırken benim üç buçuk, dört yılım geçti devada. Bir tane tutanığım yoktu yani işten çıkarıldığına kadar. Ve yaptığım işlerde de hiç zaten ilaç yapıyoruz. Hata yapma gibi bir lüksüm yok. O yüzden işimizden memnunduk. Fakat işleyişten yönetim, yönetimle ilgili bizim sıkıntılarımız. Evet tamamen yönetimle alakalı bir şeydir bunlar. Çünkü yönetim nasıl derler değnek bende istediğimi korkuturum yıldırırım. Bu şekilde devam ettiririm. Kendi saltanatlığımı sürerim. Evet. Şeyinde aşamasında. Yani bizim kesinlikle işverenle bir şeyimiz yoktur. Dediğimiz gibi bizim isteğimiz orada. İnsan gibi gerçekten hak, hakkımızla, hukukumuzla ekmeğimizi kazanmak. Peki e, bundan sonrası için eylem takviminiz var mı? Yani neler düşünüyorsunuz? Bundan sonrası için içeride tabii ki Çer'in tavrına göre daha sert bir tavırla gelirlerse bizim de tabii ki daha sert fiili eylemlerimiz olacaktır. Bunu her zaman arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Tabii ki hayata geçirip geçirmemek dava işverenin elinde. Bize nasıl yani ne kadar canımızı yakarsa, ne kadar arkadaşımızı işten çıkartma şeyinde bulunurlarsa, teşebbüsünde diyeyim size, hemen onlara yani o şekilde bir fiil eylemlere geçme hazırlığımız var. Evet. Yalnız şu 51 günde ben şeyi öğrendim. E, 51 gün öncesine kadar çok farklı bir hayatınız vardı. Şu anda bir avukatız. <gülüyor> bir ajanız, bir haberciyiz, bir direnişçiyiz en başta. Değil mi? <gülüyor> Çok şeyde kazandık yani. İşten çıkartıldık arkadaşlar. ilk baş çıkarıldı, biz çıkarıldık ama birçok şey de öğrendik bu sayede. Yani iş kanunları nedir, sendikal haklarımız nedir? Hepsini de öğrenmiş olduk. Bir tek o konuda ben teşekkür edebilirim ya yönetimi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, varsa son sözleriniz hem arkadaşlarınıza hem e, diğer fabrikalardaki çalışanlara... Sendikasız çalışanlara söylemek istediğiniz? Sendikasız çalışan arkadaşlara e, her zaman bilinen bir laf vardır. Birlikten kuvvet doğar. Birliğinizden vazgeçmeyin hiçbir zaman. Yani sendika haktır. İşin hakkıdır. Yaşanılması gereken bir şeydir. E, i̇kinci olarak da şunu söyleyeyim. Önce deva işçilerine, deva çalışanlarına, devadaki arkadaşlarımıza bu mücadelede vermiş olduğu Emekten dolayı teşekkür ediyorum. E, Petrol İş Genel Merkeze, yani Genel Başkanımıza, Birnoğlu Şubedeki Başkanlarımıza, Trakya Şubedeki Başkanlarımıza ayrıca desteklerini verdikleri için teşekkür ediyorum. Tabii bu e, sendika, işçi, halk, tabii ki gelen arkadaşlarımıza, çevredeki esnafa, herkese ayrıca teşekkürlerimizi ediyorum. Ama orada bizim bir kahramanımız var, Ali Bayram. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. O Hayal hepimizin biz... kahramanıdır. Bu kadar. Sizin varsa Taylan Bey. Kimsenin yılmasını istemiyorum ben. Yani, e, gerek Deva İlaç'ta, gerek Türkiye'nin diğer yerindeki firmalarda sendikalı olan veya olmayan, örgütlü, örgüt, örgütlü veya örgütsüz arkadaşların mücadelesini, e, mücadeleden soğumamasını istiyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Hani borcum var, harcım var, banka kredim var. Çoluğum var, çocuğum var. Herkesim var. İnanın herkesim var. Şu an işten çıkarılan arkadaşlarımın da borçları, harçları var. Evet. Bir ablamız mesela çocuğu tıp okuyordu Bulgaristan'da. 12 yıllık tazminatsız çıkarlar. Çocuğu okulu bırakmak zorunda kaldı. Yani ondan acı bir tablo illaki vardır ama insanlar bunları gözünün önünde bulundursun. Çünkü hak verilmez, hak alınır. Herkes hakkı, hukuku için sonuna kadar dirensin. Ki Türkiye'miz zaten bu şekilde güzelleşebilir. Başka şekilde değil zaten. 
Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz Biz için. Biz teşekkür ederiz. Deneyimlerinizi aktardığınız için. Elbette ki takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet bugün Deva İşçileri ile birlikteydik. Deva İşçileri işverene göre iş yerinde huzuru bozdukları gerekçesiyle işten atıldılar ve 51 gündür fabrikanın önünde çadır kurdular. Direnişteler efendim 51 gündür Deva İşçileri direnmeye devam ediyorlar. Ee, en önemli iki talepleri var. Birincisi e, DEVA işvereni sendikayı tanıyacak. İkincisi işten atılan 12 işçi arkadaşımız geri alınacak diyorlar. Bu en önemli iki talep kabul edilmeden de direnişlerini bitirmemekte kararlılar. Ve elbette e, DEVA işçileri aslında çok da güzel bir yerin altını çizdi. Hep söylüyoruz aslında işçiler direnişte öğreniyorlar diye. DEVA işçileri de e, direnişte öğrendiklerini bu direnişte e, hem avukat olduklarını hem gazeteci olduklarını yeri geldiğinde hem ajan olduklarını e, belirttiler. Bizler DEVA işçilerinin mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz ancak bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.